seul. <rire> on va recommencer sur le petit jus. Ça fait danser moi. Voilà. Oui. C'est bon, je prends un peu. Hello Jack Sacrejada. We will assemble the original 60. Reference GR60 small grow kit. So I'm here to show you. I will speak in French for myself. Okay, it was easier for me. Thank you. Donc, on va déjà ouvrir la boîte. On est supposé pouvoir la monter en 30 minutes. Et je commence à déballer ce qu'il y a dedans. Donc la toile. Les trois Cosmoro de 20 watts chacun. Couleur du printemps. Le contrôleur. Une alimentation 100 000 heures. Hop. Et hop. Donc on a les coins. On va monter la structure là-bas. Hein on a les monkey fans. Et voilà, ça commence. Nous avons les deux ducting flanges pour les entrées et sorties. Ça, c'est une partie des câbles. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Les tubes et les coins pour la structure que l'on va commencer à faire. Tout ça, c'est pour les monkey fans. Les handlings. Et on n'a plus que le cordon d'alimentation et l'extracteur. Ainsi que les trois grilles qui sont au fond. En inox et pain. Afin de ne pas abîmer. Donc, euh, je commence... Alors, on a fait cette structure, on va la mettre là, et on va mettre la toile. Maybe I should still in English a little bit, I don't know. Between. And we will assemble, assemble the, the cover from bottom to top. You open up to the end. And we start to put the bot bottom of it, okay? There, you must go up to the end, okay? Oui, excuse-moi. Mais c'est parce que c'est quelque chose qu'il faut dire vraiment, c'est que c'est très très costaud, ça, very strong, but you have to go, it's quite tight, so you have to really make sure that everything is properly. And you can a strong fabric, Oxford. It's made a professional fabric. Okay? Now I will finish this. Mm -hmm. If you need to force, you can force. Parce que c'est assez costaud. Parce que c'est assez costaud. Et voilà. Bon. Donc, on va pas encore l'enrouler. Ok. Donc maintenant, on va commencer à regarder pour mettre les deux ducting fans. Two ducting fans. This is the light buffle to let air Not light. This is. I don't have any tool, but we will do it ourselves. Oui. Faut pas avoir mal au doigt. <laughs> je sais, je sais. Tu te marres pas. Bon. Je vais. L'intérieur, les quatre aimants et les quatre <coughs> fûts de vis vers l'extérieur, comme ça. On peut faire l'inverse, ici ou ici, vous avez le choix. Dans le... On ouvre le doigt. Hop, ok. Et là, on regarde où elle est. On regarde à peu près les aimants. D'accord, alors il faut trouver... Il est là. 
et il se met tout seul. Et pardon. Et je prends le tournevis. J'ai un tournevis qui est vendu là. Et voilà. Je n'ai plus qu'à. Là, tu vis. Et je vis. Avec screw. It's not screw, screw, it's screw. Screw, on est screw. screw, screw. Visser, pas... En français, il y a deux mots. En anglais, il n'y en a qu'un. Qu'est-ce qu'il est lourd, Jacques Screw. Tu sais ce que ça veut dire, non Non. Right. Niqué Oui. Je screw you. Ça va être nice. Comment Oui, exactement. Ce serait plus intéressant. Alors là, j'enlève the blade. Donc là, tu as mis les quatre vis. Voilà. Okay. Et maintenant, je m'embête pas. Et j'enlève ça. OK Ça marche bien. Donc, on a fait ça. On mettra l'extracteur plus tard. On regarde sur le livre. On va commencer, on va mettre la deuxième en bas, le light baffle en bas, à droite, puisqu'on a pris ce sens. Et après, on va mettre ça pour mettre le câble. Et donc, je te retrouve dans trois minutes, ok, pour qu'on mette ça. Alors, on a monté la ducting flange pour l'intraction, l'intraction passive. Et on, en, on va mettre le light baffle. Moi, je le mets le pire, mais c'est pas très important tout ça. Moi, je le mets pour ça et vers le haut, mais on s'en fiche. Et on va mettre maintenant le passage câble que l'on met là, derrière. Donc, il va falloir que ça fasse le tour. On regarde, c'est là, puisque j'ai fait comme ça. Donc, le passage de câble. Le petit appareil, il faut faire attention. Hop, hop, les deux lames. Je vais le mettre, je regarde bien parce que je ne veux pas me tromper. Donc je le mets ici. OK. Et puis, j'ouvre et je vais mettre la chaussette à l'intérieur. Chaussette réfléchissante. Voilà. Et donc là, ça fait un passage de câble. Et on peut faire passer tout ça. D'accord par là, d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc il y a deux chaussettes. Moi je les mets après comme ça. Donc maintenant qu'on a fait ça, donc il y a tout ce qu'il faut. On va regarder après. Ça, ce sont. Bon, ça, ça, je ne sais pas à quoi ça sert, mais je pense que personne ne le sait. Alors il faut redéfaire tout. Ça, c'est un premier câble pour les lampes. Et ça, c'est un deuxième câble pour le ventilateur qui est exactement le même. Il y en a un à gauche et un à droite, on verra plus tard. Lampe et ventilation. Voilà. Toutes ces petits trucs-là, c'est pour... Une partie sera pour l'éclairage. Ça, c'est quand tu veux, quand vous voulez mettre des ventilateurs différemment de, de, de là, si vous avez une rallonge. D'accord Ça, c'est si vous avez envie de ne mettre que deux étages avec... Ce yo-yo, on verra ça après. Oui. Voilà, tac, tac, les ventilateurs. Et ça, c'est pour brancher l'extracteur. Et ça, c'est pour brancher la ligne. Voilà, on a tout. Donc, on branche d'abord, d'après ce que nous met le monsieur Serge. On met ça. Alors, il y a des clips fournis. Voilà. C'est tout qui se clippe. On peut enlever le papier, c'est plus joli. Alors par contre, j'ai fait une bêtise que je ne réfléchis pas du tout. C'est sur le côté, hein, pardon. On vient mettre l'extracteur. Avec le contrôle, il y a une flèche 
il faut sortir l'air. Toujours sortir l'air et mettre ça devant. Okay, donc la flèche vers l'extérieur. Toujours. Il faut qu'elle soit en dépression. Hop. Donc ça, c'est clippé. Ensuite, on vient mettre l'alimentation. La très grosse alimentation. Pardon. On va le voir après. L'alimentation que l'on met ici. Derrière. Alors à gauche, puisqu'on est dans ce sens. Si vous avez choisi la symétrique, vous le mettez à droite. Ok. Là par contre, je pense que tu pourras passer peut-être en accéléré parce que les gens, je ne suis pas sûr que. Donc, oui. Non, 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 je dis ça, c'est parce que, tu sais, si ça dure 30 minutes, la vidéo, les gens, ils... il faut 30 minutes pour la monter. Je ne suis pas sûr qu'ils aient la patience d'attendre. En gros, les cadres, il y a juste à les mettre entre eux, quoi. Oui, de, voilà, alors on va le mettre rapidement, là, pour l'instant. Je ne vais pas le mettre bien. On les met là. Et après, on les, re, on les remet proprement à la fin, ensemble, sans le dire à personne, pour que personne le voit. Dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Alors, toujours en français, désolé. Euh, je la montre sur la table Ça bien, ouais, bon. Ok, donc là, voilà ce qu'on a fait. On a monté à gauche l'éclairage, le câble d'éclairage, qui est le même que le câble ventilateur. Hein, vous n'avez pas besoin de. À droite, ventilateur. D'accord Derrière, je te montre. Donc là, c'est ventilation. Et voilà. là, c'est l'éclairage. Poum, poum. D'accord. Je répète, on peut toujours faire symétriquement. Donc, on a branché le contrôleur, l'extracteur. On aurait pu faire un peu plus joli. La lime sur laquelle on devra mettre ce câble UE-UK. La lime 100 000 heures. OK. Et donc, maintenant, on va mettre les monkey fans, les petits monkey fans. Donc, j'en ai déjà prémonté deux. Il faut juste regarder le sens du vent en fonction de comment vous voulez le mettre. Et puis, il faut mettre le petit en bas, le grand en haut, mais ça dépend, je répète, comment vous voulez le mettre. Vous regardez sur la notice, c'est très bien expliqué. Merci à John. Voilà. Donc, on peut, en utilisant ça, si l'on veut, on peut en mettre deux à droite et un à gauche. C'est surtout lorsque l'on ne met pas d'étagère en bas. Quand on fait voilà, un grand en bas pour faire des plus grandes plantes, croissance ou plantes mères, alors, on en met un ici et un ici pour les faire tourner l'air. Okay. Si, par contre, on met trois étages, eh bien, un là, un là, un là, c'est parfait. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Okay. Donc, on y va. Oui, bon, ben, à tout à l'heure. Bah, mon clé, là, on les montre bah, Oui, mais bon, oui. Non, parce qu'après, il y a ça aussi à mettre. Je veux bien, mais ça va prendre du temps. C'est comme vous voulez. Mais... Okay. Moi, je te conseille, de... les gens, ils ont autre chose à faire, je pense. Vas-y. Donc... Euh... Tu l'as pas. Ah, c'est rapide. Et donc là, on a mis les trois ventilateurs parce qu'on va mettre trois étages, comme ça. Et on met les grilles qui sont inox et peintes pour pas abîmer. Non plus, parce que c'était pas assez joli. Et pour que ça soit plus doux, on met simplement les deux grilles. D'accord On suit les instructions. Donc. Et. Regardez les. Et donc on va mettre maintenant l'éclairage. Donc handling, notre petite pièce et nos trois copes. Donc c'est des copes euh, 20-65. Donc l'éclairage c'est comme un peu le printemps, c'est du 6500, c'est du blanc. C'est surtout pour la croissance, faire la floraison, puisque c'est le temps euh, d'exposition qui est plus important que la couleur, même si les deux agissent. Donc, si tu prends du blanc et que tu le mets que 10 heures par jour, ça va fleurir. Si tu prends du jaune comme l'été et que tu le mets 16 heures par jour, ça ne fleurira pas. C'est le temps qui est plus important. Mais le bleu du printemps favorise quand même fortement. Donc, là-haut, je mets les deux handlings. OK. OK. Et en bas, il faut le mettre là-bas. Oh, pardon, excuse-moi. Alors là, il faut, faut savoir le mettre où il faut. Hein. 
mais c'est pas très compliqué. Et là, on va mettre d'abord les trois. Donc là, on en met un à chaque étage. Oui, et puis en plus, maintenant, on a mis un, sur la grille qui est beaucoup plus costaud au centre, une petite tige pour que vous ne vous trompiez pas. Comme ça, vous savez exactement. Ah, c'est ouais, celle-là qu'on utilise. Donc c'est symétrique, on ne peut pas se tromper. Ça va Et là, Et... c'est une première euh, variante, en fait, où on met voilà. un à chaque étage. Oui. Après, je te montrerai euh, ce qu'on peut faire d'autre. Et donc là, maintenant, on va brancher les trois. Je ne sais pas si tu veux attendre ou si on passe à l'étape suivante. Je ne vois pas ce qu'il y a de très dur à faire. Parce qu'il y a... Qu que... Regarde, attends. Parce qu'après, ça sera pour les tapis chauffants. Oui. On va le montrer plus tard, le tapis chauffant. C'est pas très... Et après, le filtre. Ah oui. Oui, mais en fait, euh, ouais, je vais devoir aller chercher le filtre et le tapis chauffant. Donc, euh, si tu veux... De toute façon, moi ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve avec la tente allumée. Ouais, voilà. Avec l'autre variante ou celle-là euh, Celle-là celle pour l'instant, ouais, parce que l'autre, je pense que. Je vais. Je vais Attends, je, ce que je. Tu nous expliques rapidement. Ouais, je te l'explique maintenant. Bon, voilà, vous avez tout, on peut l'allumer là. Il y a, on va expliquer après comment on met les tapis chauffants. Ouais. Parce que c'est en option à 25 euros, mais on peut mettre un, deux, trois tapis chauffants comme on veut. L'alimentation est suffisamment puissante. On va mettre un filtre pour montrer. Et puis après, ben, on va la faire marcher. J'ai monté donc avec trois étages, mais j'aurais pu ne pas mettre cet étage. Et on pouvait les petits yo-yo, là, ce petit truc, et ces petites pièces, ça permettait de, 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 de mettre deux lampes ici. Et là, on obtient une fois et demie plus fort que le printemps. Et donc là, c'est vraiment pour faire de la croissance très intensive. Tout à l'heure. Vous avez un visuel 3D là pour qu'on montre ça Oui, oui, tiens. Si Luc se trompe, ça chie. A few moments later. C'est fini. Donc on a mis le ta un, ta un tapis chauffant, c'est une option. Oui, heat mat. So this is coming in these cartons. Okay, and you just have to plug on this. And you can put a. Ah, pardon. <rire> tu peux mettre ça sur premier, deuxième, troisième, les trois niveaux. Ok. C'est en option. Et on a mis aussi le filtre là. Qui est en option aussi Oui, qui c'est 400 grammes de charbon actif diamètre 3 mm CTC 80. Donc ça, fa, ça fonctionne très bien, mais ça ne dure que 4 mois. Ça va durer 4 mois. Ça okay. coûte 25 euros aussi, c'est pas très très cher. Donc euh, là-dessus. Bah, oui, je pense. Puis là, de toute façon, euh, là, là c'est le dimmer. On va mettre à 100 pour voir. Mais ta caméra. Voilà, et on va le mettre à 5, d'accord Je laisse à 100 ou à 5 À 5, et puis il y a le timer, time, duration start, l'extraction, vous mettez de 50 à 150 mètres cubes en max, l'extraction minimum, 25% si vous voulez vraiment humidifier votre tente, dans les premiers 50% quand vous voulez être neutre, 75% quand c'est trop humide, et après vous réglez la température que vous voulez, d'accord le tapis chauffant, lui, il est autorégulé, il va mettre votre terreau en dessous à 22, 23, 24 degrés. C'est parfait pour les boutures, les semences et aussi beaucoup de, de micro et compagnie. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Tous les moteurs, voilà. Vous pouvez aussi fermer. Vous avez un magnète en bas. Et là, dans ce cas-là, ce que vous faites, vous ouvrez ça. OK. Voilà. Oup, oup, the original 60. Ça, c'est pour faire un peu de place. Ça, ça c'est pour faire... Ouais, pour différencier l'autre, elle est en, oui, en rouge et c'est 420. Okay. Donc, cette version-là, si vous avez, par exemple, un jardin, vous pouvez faire vos... Euh, si vous voulez aussi faire vos micro pousses vos herbes, et etc., vous pouvez tout faire, voilà. Bon, bah, parfait. Je pense que tout le monde Donc, on a mis trois heures pour le monter. <rire> 
mais dont deux heures et demie pour manger et boire un peu de vin. Donc, oh, oui. deux heures et demie, moins trois heures, trois heures, mais à peu près. Oh, oui, oui, non, mais quelqu'un qui n'a quelqu qui jamais monté et qui fait un peu d'action, on mettra peut-être 40, 45 minutes. Et quelqu'un qui la monte très vite et qui l'a déjà monté, on va mettre à 20 minutes, mais je pense qu'il faut compter 40 minutes en réalité. Mais bon, 30 minutes. 30 minutes, je pense qu'il faut terminer. Parfait. Allez, bye. Ciao, ciao. Bisous.